প্রিয় ভিউয়ার্স আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো এবং সুস্থ আছো আজকে এই পর্বে আমরা আলোচনা করব তোমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আনসেন প্যাসেজ এটি হচ্ছে রিভার রাইন অফ বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের নদী সম্পর্কে নদীমাত্রিক বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি চমৎকার প্যাসেজ তোমাদের জন্য রয়েছে তাহলে আমরা শুরু করি প্রিয় বন্ধুরা দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ ইজ আ রিভার রাইন কান্ট্রি এখানে বাংলাদেশ এটা দেশের নাম অর্থাৎ আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ ইজ আ রিভার রাইন রিভার রাইন অর্থাৎ হচ্ছে নদীমাত্রিক কান্ট্রি অর্থাৎ দেশ তাহলে দেখব বাংলাদেশ ইজ আ রিভার রাইন কান্ট্রি অর্থাৎ বাংলাদেশ একটি নদীমাত্রিক দেশ মোস্ট অফ দ্য রিভার্স অর্থাৎ বেশিরভাগ নদী অফ দিস কান্ট্রি অর্থাৎ এই দেশের মোস্ট অফ দ্য রিভার্স অফ দিস কান্ট্রি অর্থাৎ এই দেশের বেশিরভাগ নদী রাইস রাইস অর্থাৎ উৎপত্তি হয়েছে ফ্রম দ্য মানে হিমালয়ান হিমালয়াস অর্থাৎ হিমালয় থেকে আমাদের দেশের দক্ষিণ দিক উত্তর দিকে যে একটি পর্বত রয়েছে সুবিশাল অর্থাৎ হচ্ছে এটা নেপাল ভুটান ভারতের মধ্যে অবস্থিত সেটা হচ্ছে হিমালয় পর্বতমালা এবং এই হিমালয় পর্বতমালার থেকে বাংলাদেশের বেশিরভাগ নদীর উৎপত্তি হয়েছে অ্যান্ড মানে এবং ফল ইন্টু অর্থাৎ ফল ইন্টু এখানে পতিত হওয়া অর্থাৎ নদীগুলোর শেষ প্রান্ত অর্থাৎ শেষ হয়ে গিয়েছে দ্য বে অফ বেঙ্গল অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরে তাহলে আমরা পুরো সেন্টেন্সটি আরেকবার দেখব সেটি হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য রিভার্স অফ দিস কান্ট্রি রাইজ ফ্রম দ্য হিমালয়স অ্যান্ড ফল ইন্টু দ্য বে অফ বেঙ্গল অর্থাৎ বাংলাদেশের বেশিরভাগ নদী উৎপত্তি হয়েছে হিমালয় পর্বতমালায় এবং পতিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরে অল রিভার্স অর্থাৎ সবগুলো নদী অফ বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের এখানে বোঝাচ্ছে অল রিভার্স অফ বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের সবগুলো নদী ফ্লোস ফর্ম অর্থাৎ প্রবাহিত হয়েছে নর্থ টু সাউথ নর্থ অর্থাৎ এখানে উত্তর থেকে অর্থাৎ নর্থ অর্থাৎ এখানে উত্তর অ্যান্ড সাউথ অর্থাৎ দক্ষিণ অর্থাৎ অল রিভার্স অফ বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের সব নদী ফ্লোস অর্থাৎ প্রবাহিত হয়েছে ফ্রম দ্য নর্থ টু দ্য সাউথ অর্থাৎ হতো উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে কারণ উত্তর দিকে হচ্ছে হিমালয় পর্বতমালা এবং দক্ষিণ দিকে আমাদের বঙ্গোপসাগর এবার দেখব পরবর্তী প্যারাটুকু সেটা হচ্ছে দ্য পদ্মা অর্থাৎ একটা নদীর নাম দ্য মেঘনা অর্থাৎ মেঘনা দ্য যমুনা অর্থাৎ যমুনা আর দ্য বিগেস্ট অ্যান্ড উইডেস্ট রিভার অর্থাৎ বিগেস্ট হচ্ছে সবচেয়ে বড় এখানে বিগ মানে বড় আর বিগ হলো এখানে বিগের সুপারিটি ফর্ম হচ্ছে বিগেস্ট অর্থাৎ সবচেয়ে বড় অ্যান্ড ওয়াইডেস্ট ওয়াইডেস্ট মানে হলো প্রশস্ততম অর্থাৎ অর্ণের নদীর যে প্রশস্ততা অর্থাৎ এটার যে ব্যাপ্তি এটাকে বোঝাচ্ছে এটা আমরা একবার বলবো যে দ্য পদ্মা দ্য মেঘনা দ্য যমুনা আর দ্য বিগেস্ট অ্যান্ড উইডেস্ট রিভার মানে পদ্মা মেঘনা যমুনা হচ্ছে বিগেস্ট অর্থাৎ সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে প্রশস্ততম নদী দেয়ার আর আদার ইম্পর্টেন্ট রিভার্স টু অর্থাৎ দেয়ার আর আদার আদার অর্থাৎ এখানে অন্যান্য ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ রিভার্স অর্থাৎ নদী টু অর্থাৎ রয়েছে অর্থাৎ এখানে বোঝানো হচ্ছে যে দেয়ার আর আদার ইম্পর্টেন্ট রিভার্স টু মানে এখানে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ নদীও রয়েছে দ্য তিস্তা অর্থাৎ এখানে তিস্তা একটা উত্তর অঞ্চলের প্রবাহিত নদী এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ নদী বাংলাদেশের একটি দ্য তিস্তা দ্য মাতামুহুরি নদীর নাম দ্য আরিয়াল খান দ্য করতোয়া দ্য আচরাই দ্য বুড়িগঙ্গা অর্থাৎ ঢাকা কিন্তু বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত দ্য কুষ্টিয়া অর্থাৎ সরি দ্য কুশিয়ারা দ্য গোমতি দ্য কর্ণফুলি অর্থাৎ গোমতি একটা কুমিল্লার নদী কর্ণফুলি হচ্ছে চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রবাহিত একটি নদী অ্যান্ড দ্য মাতামুহুরি অর্থাৎ মাতামুহুরি একটি নদীর নাম আরসাম অফ দ্য আসা আরসাম অফ দ্য আদার রিভার্স অর্থাৎ অন্যান্য কিছু নদী অর্থাৎ অন্যান্য কিছু নদীর মধ্যে আমরা আরেকবার দেখব যে বাংলাদেশের অন্যান্য নদীর মধ্যে কি কী নদী রয়েছে যে দ্য তিস্তা দ্য মাতামুহুরি দ্য আরিয়াল খান দ্য করতোয়া দ্য আতরাই দ্য বুড়িগঙ্গা দ্য কুশিয়ারা দ্য গোমতি দ্য কর্ণফুলি অ্যান্ড মাতা দ্য মাতামুহুরি অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নদী এরপর দেখব এখানে সাম অফ দ্য স্মলার রিভার্স আর ইন দ্য ব্রাঞ্চেস অফ দ্য বিগ রিভার্স অর্থাৎ সাম অফ দ্য স্মলার রিভার্স অর্থাৎ কিছু কিছু ছোট নদী সাম অর্থাৎ কিছু অফ দ্য স্মলার রিভার অর্থাৎ ছোট নদী আর দ্য ব্রাঞ্চেস অর্থাৎ ব্রাঞ্চেস অর্থাৎ শাখা প্রশাখা অফ দ্য বিগ রিভার্স মানে বড় নদীগুলো অর্থাৎ বড় নদীগুলো যেগুলো পদ্মা মেঘনা যমুনা তিস্তা মাতামুহুরি এইসব নদীগুলো তাদের চলার পথে গিয়ে বিভিন্ন শাখা ও পোশাকার সৃষ্টি করেছে সেই শাখা ও পোশাকগুলোগুলোই হলো স্মলেস্ট রিভার অর্থাৎ ছোট ছোট নদীগুলো দ্য রিভার্স অফ বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের নদীগুলো অর্থাৎ দ্য রিভার্স অফ বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের নদীগুলো বিয়ার আ গ্রেট ইউটিলিটি অর্থাৎ অনেক গুরুত্ব বা অনেক তাৎপর্য বহন করে দে হ্যাভ অর্থাৎ দে হ্যাভ অর্থাৎ আমাদের যে নদীগুলোর কোন কোন গুরুত্ব অর্থাৎ নদীগুলো
এখানে দেখা যাচ্ছে দে হ্যাভ মেড দ্য সয়েল ফার্টাইল অর্থাৎ প্রথম যে তারা যে উপকারটি করে অর্থাৎ এই ফার্টাইল অর্থাৎ আমাদের সয়েল অর্থাৎ ভূমিকে ফার্টাইল অর্থাৎ উর্বর করে তোলে তাহলে দেখি যে দে হ্যাভ মেড দ্য সয়েল ফার্টাইল অর্থাৎ সেগুলো ভূমিকে অর্থাৎ মাটিকে উর্বর করে ডিউরিং দ্য রেনি সিজন ডিউরিং অর্থাৎ সময়কালে দ্য রেনি সিজন অর্থাৎ বর্ষাকালে ডিউরিং দ্য রেনি সিজন অর্থাৎ বর্ষার সময়ে বা বর্ষাকালের সময়ে দে হ্যাভ সিল ডিপোজিট এভরিওয়ার অর্থাৎ দে হ্যাভ দে লেভ অর্থাৎ তারা ফেলে দিয়ে যায় বা তারা ত্যাগ করে দিয়ে যায় সিল ডিপোজিট অর্থাৎ পলিমাত্রি এভরিওয়ার অর্থাৎ প্রত্যেক বছর আমরা আরেকবার দেখি দে লেভ সিল ডিপোজিট এভরিওয়ার তারা প্রত্যেক বছর পলিমাটি ত্যাগ করে যখন বর্ষার পানিটা নেমে যায় তখন সেগুলো প্রত্যেক বছর সেগুলো ত্যাগ করে দিয়ে যায় ফিশেস অ্যাবাউন্ড ইন অর্থাৎ ফিশেস অর্থাৎ মাছ অনেক পরে প্রজাতির মাছ অর্থাৎ অ্যাবাউন্ড ইন এখানে পরিপূর্ণ থাকা এখানে দেখা যাচ্ছে যে ফিশেস অর্থাৎ মাছ সমূহ অ্যাবাউন্ড ইন অর্থাৎ পরিপূর্ণ থাকে দ্য রিভার্স অর্থাৎ নদীগুলোতে এখানে দেখা যাচ্ছে ফিশেস অ্যাবাউন্ড ইন দ্য রিভার্স অর্থাৎ মাছ মাছে এই নদীগুলো মাছে পরিপূর্ণ বিসাইড অর্থাৎ পাশাপাশি এখানে বিসাইড একটা এখানে এখানে বিসাইড পাশাপাশি রিভার্স অর্থাৎ নদীগুলো আর দ্য ওয়াটার ওয়েস ওয়াটার ওয়েস অর্থাৎ এখানে পানিপথ এখানে বিসাইড অর্থাৎ পাশাপাশি দ্য রিভার্স অর্থাৎ নদীগুলো আর দ্য ওয়াটার ওয়েস অর্থাৎ পানিপথ অফ কান্ট্রি মানে দেশের ফর ট্রেড অ্যান্ড কমার্স ট্রেড অর্থাৎ হচ্ছে ব্যবসা অ্যান্ড কমার্স অর্থাৎ বাণিজ্য অ্যান্ড এবং জেনারেল ট্রান্সপোর্ট অর্থাৎ সাধারণ পরিবহন কারণ আমরা যখন দক্ষিণ অঞ্চলে যাই যেমন বরিশাল নোয়াখালী এইসব অঞ্চলে যাওয়ার একমাত্র বাহন হচ্ছে লঞ্চ একমাত্র না দুঃখিত কিন্তু সহজলভ্য বাহন হচ্ছে লঞ্চ অর্থাৎ বাণীপথে কিন্তু অনেকেই কিন্তু সেখানে যেয়ে থাকে আমরা আরেকবার দেখব বিসাইড অর্থাৎ হচ্ছে পাশাপাশি রিভার্স আর দ্য ওয়াটার ওয়েস অর্থাৎ নদীগুলো হচ্ছে পানিপথ হ্যাঁ অফ কান্ট্রি অর্থাৎ দেশের ফর ট্রেড অর্থাৎ ব্যবসা কমার্স বাণিজ্য অ্যান্ড জেনারেল ট্রান্সপোর্ট অর্থাৎ সাধারণ পরিবহনের এগেইন মানে আবারও সাম রিভার্স অর্থাৎ কিছু কিছু নদী এগেইন সাম রিভার্স অর্থাৎ কিছু কিছু নদী আর দ্য সোর্স সোর্স অর্থাৎ এখানে উৎস অফ এনার্জি এনার্জি মানে শক্তি এখানে আরেকবার দেখব যে এগেইন সাম রিভার্স আর দ্য সোর্স অফ এনার্জি মানে কিছু কিছু নদী হচ্ছে এনার্জি অর্থাৎ শক্তির উৎস বিশেষ করে কর্ণফুলি নদী কারণ কর্ণফুলি নদীতে কিন্তু বাংলাদেশে একটা বড় ইলেকট্রিক প্ল্যান্ট আর রয়েছে দে হেল্প আস অর্থাৎ তারা আমাদেরকে সাহায্য করে প্রডিউস মানে উৎপাদিত করতে বা উৎপাদন করতে ইলেকট্রিসিটি মানে বিদ্যুৎ আমরা দেখি যে দে হেল্প আস অর্থাৎ তারা আমাদেরকে সাহায্য করে প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে তাহলে আমরা দেখলাম যে নদীপথগুলোর অর্থাৎ নদীগুলোর কি কি গুরুত্ব রয়েছে অর্থাৎ নদীগুলো আমাদের মাটিকে পলি উর্বর করে তোলে আমাদের যাতায়াতে সাহায্য করে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উপকারী এবং এগুলো আমাদের কিন্তু এই নদীগুলো থেকে নদীর স্রোতগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমরা অনেক পরিমাণ ইলেকট্রিসিটি তৈরি করে থাকি এবং আমরা পরবর্তীতে দেখব এটা হলো নদীর হলো ডিম্যারিটস অর্থাৎ অপকারিতা সম্পর্কে কিছু কথা আছে সেটা হচ্ছে সামটাইমস অর্থাৎ মাঝে মাঝে সামটাইমস অর্থাৎ মাঝে মাঝে দ্য রিভার্স অর্থাৎ নদীগুলো কজ গ্রেট ড্যামেজ হ্যাঁ ও টু আওয়ার লাইফ অ্যান্ড প্রপার্টি এখানে লাইফ অর্থাৎ জীবন অ্যান্ড প্রপার্টি হলো সম্পদ অর্থাৎ মাঝে মাঝে নদীগুলো আমাদের জীবন এবং সম্পদের ক্ষতি করে থাকে গ্রেট ড্যামেজ অর্থাৎ অনেক হ্যাঁ এখানে ড্যামেজ অর্থাৎ ক্ষতি করা আচ্ছা ইন দ্য রেনি সিজন অর্থাৎ বর্ষাকালে ইন দ্য রেনি সিজন অর্থাৎ বর্ষাকালে দ্য রিভার্স অর্থাৎ নদীগুলো ওভারফ্লো মানে অতিরিক্ত পরিবাহিত হয় অর্থাৎ তার দুকুল নদী যে নদীটা সেটা পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় সেটাকে বলা হয় ওভারফ্লো মানে অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত হওয়া আমরা আরেকবার দেখি ইন দ্য রেনি সিজন অর্থাৎ বর্ষাকালে দ্য রিভার্স অর্থাৎ নদীগুলো ওভারফ্লো মানে অতিরিক্ত প্রবাহিত হয় দেয়ার ব্যাংকস অর্থাৎ তাদের তীরগুলোকে মানে তাদের তীরে ও অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত করে অ্যান্ড কজ ফ্লড এবং বন্যা ঘটিত হয় বা বন্যা সংঘটিত হয় এখানে এটা এভাবে বোঝানো হয় যে দ্য রিভার্স অর্থাৎ নদীগুলো ওভারফ্লো দেয়ার ব্যাংক ব্যাংকস অর্থাৎ তাদের তীরকে পরিবাহিত করে পানিতে অ্যান্ড কজ ফ্লড এবং বন্যা ঘটিয়ে থাকে পিপল মানুষজন সাফার অর্থাৎ ভোগে আনটোল্ড সাফারিং দেন মানে তারপরে অসহনীয় যন্ত্রণা বা অসহনীয় কষ্টে মানুষজন ভোগে কারণ অনেক অঞ্চলে ঠিক মতো রাস্তাঘাট নাই এবং তাদের বাড়িঘরগুলো পানির নিচে ডুবে যায় এই কারণে এখানে বলা হচ্ছে যে পিপল সাফার আনটোল্ড সাফারিংস দেন মানে মানুষজন তারপরে অসহনীয় কষ্টে ভোগে
প্রিয় ভিউয়ার্স আমরা এখান থেকে দেখব কিছু গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের ফিল ইন দা গ্যাপস অর্থাৎ এখানে গ্যাপসের মধ্যে তোমরা দেখছো এখানে কিছু ওয়ার্ড রয়েছে সেটা বক্সের মধ্যে সেই বক্সের মধ্যে থেকে আমরা বেস্ট ওয়ার্ডটি চুজ করে এখানে বেস্ট ওয়ার্ডটি চয়েস করব এবং এখানে যে গ্যাসগুলো রয়েছে সেই গ্যাসগুলোতে বসাবো তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রথমটা সেটা হচ্ছে দেয়ার ড্যাশ মেনি রিভার্স ইন বাংলাদেশ এখানে বাংলাদেশে অনেক নদী আছে সেটা নদী কিন্তু বাংলাদেশের অনেক রয়েছে এটা কিন্তু মেনি রিভার্স অর্থাৎ অনেক নদী এখানে রিভার্সকে বলা হচ্ছে আর সেটার পুরাল ফর্ম পুরাল ফর্ম অর্থ এখানে আর ব্যবহার করবো আমরা দেয়ার আর মেনি রিভার্স ইন বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশে অনেক নদী রয়েছে তারপরে আমরা আছে মোস্ট অব দ্য রিভার্স ড্যাশ ফ্রম দ্য হিমালয়স এখানে ড্যাশ ফ্রম দ্য হিমালয়স অর্থাৎ হিমালয় থেকে কি হয়েছে আমরা জানি হিমালয় থেকে রাইজ হয়েছে অর্থাৎ উৎপত্তি হয়েছে এখানে কোথাও রাইজ নাই অর্থাৎ রাইজের পরিবর্তে অন্য একটা ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ রাইজের সিনোনিমটা এখানে ইউজ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে অরিজিনেট অরিজিনেট হচ্ছে উৎপত্তি হওয়া অর্থাৎ রাইজ মানে উৎপত্তি হওয়া এখানে অরিজিনেট মানে উৎপত্তি হওয়া তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে এইটা বসা দিতে হবে অরিজিনেট অর্থাৎ ও অর্থাৎ অরিজিনেট অর্থাৎ মোস্ট অব দ্য রিভার্স অর্থাৎ বেশিরভাগ নদী অরিজিনেট অর্থাৎ উৎপত্তি হয়েছে ফ্রম দ্য হিমালয়স অর্থাৎ হিমালয় থেকে আমরা থার্ডটা দেখবো সেটা হচ্ছে দ্য রিভার্স আর ভেরি ড্যাশ টু আস অর্থাৎ দ্য রিভার আর ভেরি অর্থাৎ নদীগুলো আমাদের জন্য কেমন কারণ নদীগুলো কিন্তু আমাদের অপকারের থেকে উপকারটাই বেশি করে থাকে তাহলে আমরা দিতে পারি এখানে ইউজফুল অর্থাৎ এখানে দ্য রিভার্স আর ভেরি ইউজফুল টু আস অর্থাৎ নদীগুলো আমাদের জন্য অনেক উপকারী দেন আমরা দেখি যে উই গেট ড্যাশ ফিশ ফ্রম আওয়ার রিভার্স তাহলে উই গেট অর্থাৎ হচ্ছে আমরা পেয়ে থাকি ড্যাশ ফিশ অর্থাৎ মাছ হ্যাঁ ফ্রম আওয়ার রিভার্স অর্থাৎ আমাদের নদীগুলো থেকে অর্থাৎ আমাদের নদীগুলো থেকে মাছ পেয়ে থাকি সেটা কিন্তু প্রচুর পরিমাণ প্রচুর পরিমাণ মাছ আমরা এই নদীগুলো থেকে পেয়ে থাকি এবং প্যাসেজের একটা জায়গায় লেখা আছে যে ফিশ অ্যাবাউন্ডস অফ দিস রিভার অর্থাৎ মাছে এই নদীগুলো পরিপূর্ণ তাহলে অ্যাবাউন্ড অফ আমরা এখানে দিতে পারি এ লট অফ অর্থাৎ এ লট অফ অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণ তাহলে এ লট অফ অর্থাৎ আমরা প্রচুর পরিমাণে মাছ পেয়ে থাকি ফ্রম আওয়ার রিভার অর্থাৎ আমাদের নদীগুলো থেকে এবং দেন আমরা লাস্ট ডেটটা দেখব সেটা হচ্ছে দ্য রিভার্স মেক আওয়ার ল্যান্ড ড্যাশ অর্থাৎ আমাদের নদীগুলো আমাদের হচ্ছে ভূমিকে করে তোলে কেমন করে তোলে সেটা আমরা জানি সেটা হলো ফার্টাইল করে তোলে অর্থাৎ উর্বর করে তোলে নদীগুলোকে নদীগুলোকে যখন উর্বর করে তোলে তখন আমরা অনেক ফসল চাষ করতে পারি তাহলে এখানে কিন্তু এখানে ফার্টাইলের কথাটা উল্লেখ করা নাই না আছে এখানে অ্যালোভিরাল অর্থাৎ হলো উর্বর করা এখানে অ্যালোভিরাল শব্দের অর্থ হচ্ছে উর্বর করা এবং ফার্টাইল শব্দের অর্থ উর্বর করা তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে এইটাকে ব্যবহার করতে পারি সেটা হচ্ছে এই অর্থাৎ হলো অ্যালোভিরাল অর্থাৎ দ্য রিভার্স মেক আওয়ার ল্যান্ড অ্যালোভিরাল অর্থাৎ নদীগুলো আমাদের যে ল্যান্ড অর্থাৎ ভূমিকে উর্বর করে তোলে তাহলে বন্ধুরা এই ছিল তোমাদের জন্য এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফিল ইন দ্য গ্যাপস এখন আমরা দেখবো তোমাদের এই প্যাসেজ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কোয়েশ্চেন প্রিয় বন্ধুরা এখানে যে কোয়েশ্চেনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন তোমাদের জন্য সেটি হচ্ছে হোয়াট কাইন্ড অফ কান্ট্রি ইজ বাংলাদেশ অর্থাৎ হোয়াট কাইন্ড অর্থাৎ কী ধরনের অফ কান্ট্রি অর্থাৎ মানে দেশটা ইজ বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ কি ধরনের দেশ তাহলে আমরা সহজে লিখতে পারি এখানে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইজ আ রিভার রাইন কান্ট্রি অর্থাৎ বাংলাদেশ একটি নদীমাত্রিক দেশ অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ ইজ এ রিভার রাইন কান্ট্রি অর্থাৎ বাংলাদেশ একটি নদীমাত্রিক দেশ আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাবো সেটা হচ্ছে হোয়ার ডু মোস্ট অফ দ্য রিভার্স রাইস ফ্রম অর্থাৎ হোয়ার এখানে বোঝাচ্ছে কোথায় অর্থাৎ স্থান কোথায় যখন বোঝাবে তখন সেটা স্থানকে নির্দেশ করবে বন্ধুরা সেটা হচ্ছে হোয়ার ডু মোস্ট অফ দ্য রিভার্স অর্থাৎ বেশিরভাগ নদী রাইস ফ্রম রাইস ফ্রম হলো উৎপত্তি হওয়া রাইস ফ্রম অর্থ হলো এখানে উৎপত্তি হওয়া তাহলে এখানে আমরা সাবজেক্ট হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য রিভার্স অর্থাৎ বাংলাদেশের বেশিরভাগ নদী নট বাংলাদেশ কিন্তু বেশিরভাগ নদী এখানে বোঝাচ্ছে যে মোস্ট অফ দ্য রিভার্স এখানে দেখা যাচ্ছে যে ডু দ্বারা প্রশ্ন করা হচ্ছে প্রশ্নটা করা হচ্ছে ডু দ্বারা যখন মনে রাখবে তোমরা যখন ডু দ্বারা কোনো প্রশ্ন করা হবে তখন ভার্বের কোনো রূপ কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে আমরা রাইস এখানে ভার্ভ তাহলে রাইসটা রাইসে রাখবো রাইস ফ্রম ফ্রম দা হিমালয়স 
অর্থাৎ হিমালয় পর্বত থেকে বাংলাদেশের বেশিরভাগ নদী উৎপত্তি হয়েছে তাহলে আরেকবার দেখব মোস্ট অফ দ্য রিভার্স অর্থাৎ বেশিরভাগ নদী রাইজ ফ্রম অর্থাৎ উৎপত্তি হয়েছে ফ্রম হিমালয়স অর্থাৎ ফ্রম দ্য হিমালয়স অর্থাৎ হিমালয় পর্বতমালা থেকে আচ্ছা এটা কিন্তু প্যাসেজে উল্লেখ করা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা নেক্সট কোশ্চেনে যাবো সেটা হচ্ছে হুইস রিভার্স আর বিগ অ্যান্ড ওয়াইড অর্থাৎ কোন নদীগুলো হচ্ছে বড় এবং হচ্ছে প্রশস্ত তাহলে এখানে প্যাসেজে এই তার তিনটা নদীর কথা উল্লেখ করা ছিল সেটা হলো পদ্মা মেঘনা এবং যমুনা এবং দ্য পদ্মা দ্য মেঘনা অ্যান্ড দ্য যমুনা এই তিনটা নদীর কথাই আমরা জানি সেটা হচ্ছে বড় বড় নদী বাংলাদেশের এবং ওয়াইড ওয়াইড অর্থাৎ হচ্ছে প্রশস্ততম নদী তাহলে আমরা দেখবো এখানে লেখে দিতে পারি যে দ্য পদ্মা দ্য মেঘনা অ্যান্ড দ্য যমুনা এরপর আমরা দেব যে আর দিগ অ্যান্ড ওয়াইড রিভার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দ্য পদ্মা দ্য মেঘনা অ্যান্ড দ্য যমুনা আর দ্য বিগ অ্যান্ড ওয়াইড রিভার অর্থাৎ পদ্মা মেঘনা এবং যমুনা হচ্ছে বড় ও প্রশস্ত নদী তারপরের কোশ্চেন রয়েছে সেটা হচ্ছে হাউ আর দ্য রিভার্স অফ বাংলাদেশ ইউজফুল টু আস মানে বাংলাদেশের নদীগুলো কিভাবে আমাদের কাছে ইউজফুল অর্থাৎ ব্যবহার্য তাহলে এখানে বাংলাদেশ নদীগুলো আমাদের কাছে কিভাবে ব্যবহার্য সেটা আমরা সংক্ষেপে লিখতে পারি সেটা হচ্ছে দ্য রিভার্স অফ বাংলাদেশ এরপর আর অর্থাৎ হলো সাহায্যকারী ভাবটা আসবে কারণ সাবজেক্টের পর সবসময় সাহায্যকারী ভাবটা থাকবে তাহলে দ্য রিভার্স অফ বাংলাদেশ আর ইউজফুল টু আস ইন মেনি ওয়েস আমি প্রথম প্রাথমিকভাবে এই কথাটা লিখতে পারি যে দ্য রিভার্স অফ বাংলাদেশ আর ইউজফুল টু আস ইন মেনি ওয়েস অর্থাৎ বিভিন্নভাবে নদীগুলো আমাদের কাছে উপকারী তাহলে প্রথম উপকার আমরা দিতে পারি যে দে মেক দ্যান্ড ফার্টাইল ফার্টাইল এফ ইয়ার টিআইএলি অর্থাৎ হচ্ছে দে মেক দ্য ল্যান্ড ফার্টাইল অর্থাৎ সেগুলো নদী আমাদের এই ভূমিকে উর্বর করে তোলে আচ্ছা এখানে দে আর অলসো দে আর অলসো দ্য এ আমরা দিতে পারি সোর্স সোর্স অফ কমিউনিকেশন ইটিসি অর্থাৎ ইত্যাদি আমরা দুইটা কারণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে দে আর অলসো আ সোর্স অফ কমিউনিকেশন অর্থাৎ সেগুলো যোগাযোগের একটি মাধ্যম একটা আর নেক্সট মানে তার আগে একটি কারণ অর্থাৎ উপকারটা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে দে মেক দ্য ল্যান্ড ফার্টাইল সেগুলো নদীকে ভূমিকে উর্বর করে তোলে আমরা নেক্সট কোশ্চেন যাবো সেটা হচ্ছে হোয়ে ডু দ্য রিভার্স বিকাম ডিস্ট্রাকটিভ ইন টু আওয়ার লাইফ অ্যান্ড প্রপার্টি এখানে ডিস্ট্রাকটিভ অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক হ্যাঁ টু আওয়ার লাইফ আমাদের জীবন অ্যান্ড প্রপার্টি মানে সম্পদ মানে নদীগুলো কখন আমাদের জীবন ও সম্পদের জন্য ডিস্ট্রাকটিভ ধ্বংসাত্মক কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে এখানে লিখব যে আমরা জানি ইন দ্য রেনি সিজন ইন দ্য রেনি সিজন দ্য রিভার্স বিকাম ডিস্ট্রাকটিভ টু আওয়ার লাইফ অ্যান্ড প্রপার্টি তাহলে দেব এখানে আরেকবার দেখি আমরা যে হোয়েন অর্থাৎ কখন ডু দ্য রিভার্স বিকাম ডিস্ট্রাকটিভ টু আওয়ার লাইফ অ্যান্ড প্রপার্টি অর্থাৎ আমাদের জীবন ও আমাদের সম্পদের জন্য ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এখানে আমরা দেখছি যে ডু দ্বারা প্রশ্নটা করা হচ্ছে সেই জন্য আমরা ভার্বের কোনো পরিবর্তন এখানে করি নাই কারণ ডু দ্বারা প্রশ্ন করা হলে ভার্বের কখনো কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে দেখবো যে ইন দ্য রেনি সিজন অর্থাৎ বর্ষাকালে দ্য রিভার্স অর্থাৎ এখানে নদীগুলো বিকেম ডিস্ট্রাকটিভ অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে টু আওয়ার লাইফ অ্যান্ড প্রপার্টি মানে আমাদের জীবন এবং এখানে আমাদের সম্পদের জন্য বন্ধুরা আমরা এখানে ইন ব্যবহার করা হয়েছে তো যদি তোমরা ইনের বদলে ডিউরিং ব্যবহার করো যে ডিউরিং দ্য রেনি সিজন তাহলে এখানে কোনো সমস্যা হবে না 
তাহলে বন্ধুরা এই ছিল তোমাদের জন্য এই দা রিভার রাইন কান্ট্রি অর্থাৎ বাংলাদেশ নদী মাটির যে দেশ এই সম্পর্কিত যে আনসিন প্যাসেজটি এবং আমরা পরবর্তী পর্বগুলোতে তোমাদের জন্য যে পরবর্তী যে আনসিন গুরুত্বপূর্ণ এবং সিন প্যাসেজ সেগুলো নিয়ে হাজির হব এবং ততক্ষণ তোমরা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এবং এই প্যাসেজটি খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করবে ধন্যবাদ সবাইকে এই পর্বটি দেখার জন্য